उत्तर प्रदेश पुलिस का एक ऐसा जाबाज आईपीएस ऑफिसर जो पहली नियुक्ति होने के बाद पहली पोस्टिंग होने के बाद ही लोगों में चर्चित बन गए हैं जी हाँ दर्शकों हम बात कर रहे हैं चिराग जैन की चिराग जैन आते ही भूरपुर थाना क्षेत्र में फेमस हो गए हैं आईपीएस ऑफिसर है नए नए आए हैं और काफ़ी ज़्यादा चर्चित हैं नाम है चिराग जैन ये जान लीजिए दर्शकों कि वो जिस तरह से आने के बाद यहाँ पर काम कर रहे हैं हाल ही में एक मामला आया था अपहरण का वो लड़का लड़की की प्रयागराज की लड़की को अपहरण करके मुंबई ले जाता है और वहाँ पर जिस तरह से रह रहा होता है उसका कोई पता नहीं चल रहा होता है ये आप जान लीजिए और उसी समय क्या होता है कि आईपीएस चिराग जैन जिस तरह से चक्रव्यूह रचते हैं अपना उस चक्रव्यूह में वो फंस जाते हैं और क्या था और मामला इस पर हम बात करेंगे और क्यों आई चिराग जैन को फर्जी आईडी बना करके फेसबुक का इस्तेमाल करना पड़ा उसको पकड़ने के लिए आखिर क्या मामला था बात करेंगे यहाँ पर हैं तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर तो क्या था सर मामला ये बहुत बहुत धन्यवाद सत्रह तारीख सत्रह मार्च 2022 को एक तहरीर मिली जिसमें एक नाबालिग लड़की का अपहरण करना की सूचना दी गई हम लोगों ने इस पर टीम बनाई एस पंकज के नेतृत्व में और इस पर काम करना स्टार्ट किया सबसे पहले आसपास के सीसीटीवी फुटेज को देखा गया आ, उसके परिवारजनों से पूछताछ की गई आसपास के लोगों से पूछताछ की गई और हमने अपनी पूरी कोशिश करी नंबरों को भी ट्रैक पे डाला गया पर सारे नंबर जो थे उनके परिवारजनों के स्विच ऑफ थे तो जब मैंने चार तारीख को इस पर ज्वाइन किया तब मैंने एक नई टीम बनाई एस पंकज और कीर्ति और सरोज महिला कांस्टेबल के नेतृत्व में और हम लोगों ने इस पर कार्रवाई स्टार्ट करी इसी बीच में हमको एक सूचना मिली इन, इनके परिवार जनों के द्वारा ही कि जो लड़का इनको लेके भागा है वो वो अभी फेसबुक आईडी का यूज़ कर रहा है सुरजीत खुशी के नाम से एक आईडी उसने बनाई थी फेसबुक आईडी डी जिसपे वो कंटिन्यूसली फ़ोटो अपलोड कर रहा था अब अब उन दोनों की तीन चार दिन लगातार उसने फ़ोटो अपलोड करी वो प्रवोक करने की कोशिश कर रहा था कि मैं फेसबुक पे फेसबुक डाल रहा हूँ फोटो डाल रहा हूँ आप लोग जो करना है कर लीजिए इस तरह से वो मेरे को एक प्रवोक ही मेरे को प्रवोक लगा वो तो मैंने उसी का यूज़ करके उसके सिकंजे में कसा और उसी को पकड़ लिया इस तरह वो बात तो ठीक है सर लेकिन जिस तरह से अभी तक ये क्या था ये सिस्टम मान लीजिए क्या किस तरह की आई से आप प्रयोग करके पकड़े थे ये भी हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह से एक लड़की की फेक फेसबुक आईडी बनाई गई जिसमें उसको उसके थ्रू उसको मैसेज भेजा गया हाय हेलो करने का क्या तार भरी बातें हमने उसे की चार पांच दिन तक बातें की उससे आसपास के घर घर के आसपास की वीडियो भी मंगाई उसके पर घर की अंदर की वीडियो भी मंगाई उससे कुछ बाहर टहलने की वीडियो भी मंगाई तो उससे थोड़ा बहुत मतलब प्यार भरा बातें सब हो गई थी उसके बाद लास्ट में पाँच छः दिन के बाद जब उससे नंबर मांगा तो फंस गया कि बात करनी है मुझे तुमसे फ़ोन पर बात करनी है तो नंबर दो तो जब उसने नंबर दे दिया तो ट्रैक पर डल गया तो उसकी लोकेशन में बात तो ठीक है सर लेकिन क्या आपने जिस तरह जिस जैसे उनको फंसाया था अपने जाल में उसमें आपने महिला कांस्टेबल का भी प्रयोग किया था आप अपने यहाँ महिला कांस्टेबल ने भी इस टीम में काम किया है कीर्ति और सरोज ने इसमें काम किया है उन्होंने जब बात करने के टाइम आया था तब उनका मेन रोल था उन्होंने फ़ोन पर उससे बात करी थी सर क्या कहते हैं ये चीज़ अभी तक लोग क्राइम पेट्रोल वगैरह में देखा करते हैं ये जान लीजिए दर्शकों ये चीज़ क्राइम पेट्रोल वगैरह में देखे देखा करते हैं सीआईडी वगैरह में देखा करते हैं लेकिन हकीकत में जिस तरह से सर ने ये किया है आज इनकी चर्चा उस खबर से सर उस खबर से आपकी काफ़ी चर्चा हो रही है और ये लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ चीज़ें तो अभी तक टेलीविज़न पर दिखाई देता था जिस तरह से पकड़ा जाता था और आज हकीकत है इससे लोग ये, ये कह रहे हैं कि ये जो सर हैं जो आए हैं आपका काफ़ी तारीफ हो रहा है इससे क्या कहेंगे लोगों में कहीं ना कहीं देश दुनिया की खबरें पढ़ के सुन के ही हमको प्रेरणा मिलती है कि हम इस तरह के काम भी कर सकते हैं जब वो तीन चार दिन से कंटिन्यूसली अपलोड कर रहा था तो, तो मुझे लगा कि इसी चीज़ जब वो माध्यम का जो यूज़ कर रहा है तो मुझे उसका भी यूज़ करना चाहिए और पुलिसिंग जो है अब अनकन्वेंशनल हो गई है वो कन्वेंशनल जो हम कहते थे 
पूछताछ करने से जो आती हैं मारपिटाई करने से वो सब अभी नहीं बचा है अभी क्राइम बढ़ रहा है साइबर क्राइम की तरफ आप देख रहे हैं इसमें भी शिशु का यूज़ किया हमने और इसको पकड़ा गया तो अन्य जो भी अब मेथड है हमको ईजाद करने होंगे पुलिसिंग को भी एडवांस होना पड़ेगा पुलिसिंग को साइबर के टूल्स को फॉरेंसिक के टूल्स को डिजिटल मीडियम को यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि क्राइम पर नियंत्रण किया जा सके अभी आप ज़्यादातर ऑफेंस देखेंगे ऑर्गेनाइज वे में और डिजिटल वे में बढ़ रहे हैं तो इनका जब तक पुलिस उपयोग नहीं करेगी अपने आप को साइबर सुसज्जित नहीं बनाएगी तो अपराध पर नियंत्रण करना बहुत टफ है सर क्या कहते हैं अच्छा ये बताइए वो जो अपराधी था वो गया था आ, क्या उस आ, उसको जिस तरह से वो गया था वो रह रहा था आ, मकान मालिक क्या कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि जिस तरह से आजकल कोई भी कहीं लेकर जा रहा है और मकान मालिक या होटल का जो मैनेजमेंट है जो मैनेजर होता है वहाँ पर जो लोग रहते हैं इन लीगल तरीके से लोगों को रूम दे दिया करते हैं तो उनको क्या कहेंगे आप सर मकान मालिकों से मेरा एक संदेश है कि आप लोग इतना सा एक अगर वेरिफिकेशन कर लें कि जो आ, उनके घर पे कराया का मकान ले रहा है वो कहीं वैलिड आईडी से तो ले रहा है अब वो अपने आप को पति पति पत्नी बता रहे थे तो उनसे एक मैरिज सर्टिफिकेट मांग लिया जाता उनसे उनके आईडी मांग के उनको माता पिता से बात करके वेरीफाई कर लिया जाता तो इस तरह की घटना नहीं होती इसमें वो भी एक कहीं ना कहीं सभ्योग के पार्ट हैं और उनको भी सचेत होना चाहिए इसमें सर अच्छे ही बताइए जिस तरह से आपने फेक आईडी बनाया फिर उसके बाद उसको पकड़ा फेक आईडी बनाने वाला कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में ये नया है पहले पहली घटना है सर ये उत्तर प्रदेश पुलिस में कई बार साइर साइबर टूल को यूज़ किया गया है पर फेसबुक की फेक आईडी पुलिस द्वारा बनाई जाना ये एक नई बात है मेरे को यूपी पुलिस के जो हेडक्वार्टर से भी कॉल आई थी कि इस तरह का हमने आज तक नहीं किया है इसलिए उन्होंने अपलोड भी किया उस ट्विटर हैंडल पे यूपी पुलिस के अपलोड भी हुआ था डी सर की कॉल भी मुझे इस बात में रिसीव हुई थी तो काफ़ी अप्रिशिएट उन्होंने मतलब सर ये कि अब जो है जो बड़े अधिकारी हैं आपको बहुत जल्द पुरस्कृत करने का जो है प्लान बन चुका है ये जो खबर हम लोग सुने हैं क्या सही है ये ये मेरे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है अगर ऐसा होगा तो मेरा सौभाग्य है तो ये जान लीजिए दर्शकों कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जिस तरह से सर ने नए तरकीब का अपनाया है नए तरकीब अपना करके अपराधी की कमजोरी कैसे सर आपको पता चला कि ये अपराधी जो है इस तरह से इस जाल में फंस सकता है देखिए जब उसके परिवार से बात की गई तो लड़की को उसने मतलब उसको लड़की के साथ उसको भगा के ले गया तो कहीं ना कहीं वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है मतलब तो वो मुझे लग रहा था कि वो दूसरी लड़की के साथ ही फंस जाएगा उसने इसके साथ फंस गया तो वो दूसरी के साथ ही फंस जाएगा और जब वो कंटिन्यूसली फेसबुक का यूज़ कर रहा था तो मुझे लगा कि इसको यूज़ किया जाए अब जब मैंने उसे बात करने लगी तो वो तैयार हो गया तो एक तरह से ये देखिए अब प्रेम प्रसंग कैसे हो सकता है आप किसी से प्रेम करते हैं और दूसरी लड़की से बात कर रहे हैं उसी फेसबुक के थ्रू उसी से फ़ोन पर बात करने को तैयार हो गए मिलने को तैयार हो गए तो ये सब चीज़ें गलत सर क्या कहते हैं इस समय आप ये जान लीजिए कि प्रयागराज में काफी ज्यादा आपका नाम है अभी मैं आ रहा था और क्या कहते हैं कुछ लोगों से बताया कि जा रहा हूं मैं सर का इंटरव्यू लेने और उसी सिलसिले पर कुछ जो खबरें हैं उसी पर उनसे बात करना है इससे पहले कभी नहीं हुआ कि लोग आपका मतलब किसी थाना अध्यक्ष का नाम से परिचित हों आम नागरिक लेकिन आपका नाम सुनते ही अच्छा उनका इस समय काफी चर्चा में है ये कैसे सर कैसे देखिए आप अगर जन सुनवाई में अगर अच्छे हैं लोगों की सुनवाई कर रहे हैं तो लोग आपके पास जरूर आएंगे और फिर वो उससे संतुष्ट भी होंगे एक होता है कि चिड़िया बैठा दी हमने साइन करके दे दिया आवश्यक कार्रवाई करें तो वो मेरा जन सुनवाई करने का तरीका नहीं है मैं आते हैं तो यहाँ से एक बार अपने आप को संतुष्ट होकर जाते हैं कि मेरे ऊपर मेरे कार्य के ऊपर कोई कार्रवाई हुई सुनवाई हुई मेरा निदान हुआ यही मेरी कोशिश रहती है इसी वजह से आज लोग प्रेम कर रहे हैं सर इतना जिस तरह से मैं कहते हैं लोगों से सुनता हूँ कहते हैं कि आप बहुत कूल तरीके जब से आए बहुत कूल तरीके से लोगों से बात करते हैं और उनके समस्या का निदान करते हैं सर ये कूल रहने वाला वो भी खास तौर से पुलिस लाइन में कैसे कर ले रहे हैं सर अभी ये कूल अभी ही रहेंगे या आने वाले टाइम में भी रहेंगे आप जी जी बिल्कुल आगे वाले टाइम में भी हम लोग कूल ही रहेंगे हम लोग क्यों बिगड़ेंगे जब लोग अपनी बातें रखेंगे प्यार से हम लोग भी अपनी बातें प्यार से रखेंगे सर हाल ही में एक खबर आया था कि आप जो है तीन प्रेमी युगलों का एक साथ शादी कराए हैं यहाँ घूरपुर थाना क्षेत्र थाना में क्या था वो भी मामला उसका भी थोड़ा बताइए दर्शकों को हमारे ये हम लोगों ने शनिवार रविवार और सोमवार तीन दिन लगातार तीन युगलों की युवक युवतियों की शादी कराई हैं 
तीनों में ही एक ही तरह के मामले थे तीनों तीनों में जो युवक युवती थे वो प्रेम प्रसंग में कई सालों से थे और वो लोग शादी करना भी चाहते थे पर किसी कारणवश विवाद हो गया उन दोनों में और लड़के ने मना कर दिया मैं शादी नहीं करूँगा तो लड़की तीन दिन हमारे पास आई तीनों लड़कियाँ हमारे पास आई और बोला कि ये मेरे साथ रहा है संबंध बनाए हैं और अब मेरे से शादी करना नहीं चाहता तो इस संबंध में हम लोगों ने उनके परिवार को बुलाया समझाया कि इस तरह से अगर आप करेंगे तो मुकदमा दर्ज होगा आप सभी को परेशानी होगी तो जब क्योंकि सब लोग इन दोनों लोग अपनी रजामंदी से प्रेम प्रसंग में रहे इतने साल तक संबंध में रहे तो आप दोनों अगर शादी कर लेंगे तो दोनों के लिए अच्छा रहेगा तो परिवार वालों ने समझाया लड़के लड़की को और दोनों मान गए और मैं शादी कर तीन लोग थे तीन दंपत्ति मतलब तीन प्रेमी युगल थे जी 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 तीन प्रेमी सर तीन प्रेमी युगल ये जान लीजिए दर्शकों तीन प्रेमी युगल थे और ये घूरपुर थाना में पहला ऐसा मामला है जब किसी थाना अध्यक्ष को तीन प्रेमी युगलों का शादी एक साथ कराना पड़ रहा है क्या सर अच्छा ये बताइए आपको लगता नहीं कि जिस तरह से आप ये कर रहे हैं ये तीन लोगों का शादी एक साथ तीन प्रेमी युगलों का शादी इससे पहले कभी हुआ था ये लगातार तीन शादी तो नहीं हुई है पर हाँ कभी कभी पुलिस मतलब कभी कभी कराई गई मामला आता रहता है लेकिन सर तीन शादियाँ का शादियों का मामला नहीं आता हाँ वो तो वो तो भाई चांस ही है कि हम लोगों के साथ भी तीन लगातार हो गई हैं हाँ। ये है अच्छा सर ये इस क्षेत्र में क्या कहते हैं क्या है कि जो अभी कुछ लोग ऐसे 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 चोर मतलब चोर भी रहते हैं अपराधी भी रहते हैं ऐसे लोग रहते हैं जो ये जान लीजिए कुछ निडर हैं और कुछ इस समय के कहते हैं आपसे डर रहे हैं जो नहीं डर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि मैं पहुँच रहा हूँ उनके पास कुछ ही समय में अगर मीडिया का सहयोग रहा जन नागरिकों का सहयोग रहा तो हम लोग उनके अपराध पे कायम कर लेंगे तो इससे मेरी उनको गुजारिश भी है कि अपने अपराध की प्रवृत्ति को छोड़ के सही रास्ते पे आ जाएं नहीं तो वो लोग जेल जाएंगे सब लोग ये जान लीजिए दर्शकों ये थे आई चिराग जैन और सर जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे खासतौर से प्रयागराज के लोगों को पुलिस आप ही के अपराध को नियंत्रण करने के लिए है आप ही के सहयोग करने के लिए आपकी समस्या को निर्माण करने के लिए है तो पुलिसिंग की जो छवि है वो वो जो है अच्छी बनाए उनका लोगों का लोगों का सहयोग हमको मिलेगा पुलिसिंग का तो हम लोग उस पर अपराध में नियंत्रण भी करेंगे और आपके साथ काम भी करेंगे सर अच्छा आप कहाँ से हैं वैसे प्रॉपर रहने वाला भरतपुर राजस्थान से हूँ मेरी पढ़ाई जयपुर से हुई है और मैंने यू की तैयारी दिल्ली से की थी दो में आपने सर क्वालिफाई किया था दो हज़ार सी को मैंने क्वालिफाई किया था मेरी एक रैंक आई थी साठवीं रैंक थी सर क्या कहते हैं कहीं ना कहीं प्रयागराज में ऐसे ऐसे स्टूडेंट छात्र भी रहते हैं जो वर्तमान में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप का जहां तक मैं पढ़ा हूं आपका तीसरा अटैम्प्ट में आपका ये सिलेक्शन हुआ इसमें तो क्या कहना चाहेंगे सर क्या कहना चाहेंगे उन छात्रों को जो अभी फिलहाल तैयारी कर रहे हैं देखिए इस एग्ज़ाम को निकालने का मेन दो चीज़ें हैं तीन चीज़ें हैं एक्चुअली प्रैक्टिस नोट्स एंड रिवीजन ये तीन चीज़ अगर आप अपने एग्जाम में अपनी तैयारी में डालेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपने छोटे नोट्स बनाएंगे और मल्टीपल रिवाइज करेंगे तो ये एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत बहुत ही सिंपल है और थोड़ा सा इस मेहनत के साथ थोड़ा सा अपने आप पर पे पेशेंस रखने की जरूरत है कभी कभी होता है कि पाँच छः साल में भी सफलता नहीं मिल पाती है और अगर अगर धैर्य रखेंगे और कंटिन्यूसली ये तीन चीज़ों पर काम करते रहेंगे तो सफलता प्राप्त हो जाएगी तो ये थे आई चिराग जैन सर इस वक्त काफ़ी चर्चे में है और बखू भी अपना काम कर रहे थे तो इस वक्त आप देख रहे थे उनको तो मिलते हैं कुछ नए खबरों के साथ नमस्कार दर्शकों